。妈，行了，您您别扫了，您歇歇吧，来给我。走开，走开，走开。注意你的脚底下。我现在不太方便，我回头给你打啊。谁来的电话呀？单位的同事。那你有事的话，忙去吧。去。没事儿，都这点了，没事儿了。妈，你这来来回回拖了两遍地，还扫呢，没什么可扫的了。你看天都不早了，我们回家吧。你们这来来回回走了多少次了？地又被你们弄脏了，不扫行吗？再说了啊，光明换下来的床单、床罩我还没洗呢，洗完了再走吧你别送了，我们打车回去。妈，我们回家，走啊，快点，婷婷。不，丁雪啊，你等一下，我还是送你们。姥姥太累了，好吧，就蹦一下啊，那就蹦一下啊，三，好了好了，别让姥姥蹦了啊。丁学姐，啊，小曼，阿姨找着了，他是谁呀？哦，妈，这是我们单位的同事，顾小曼。你怎么会在这儿啊？他在我们小院里啊租了间房子，今天刚搬过来的。那太巧了，从此以后我们就是邻居了。来来来。大家来玩、哎，行了行了，妈，你赶紧进屋休息吧。婷婷啊，明天啊，明天聊天，过来聊天啊。进屋吧。丁学姐，怎么回事啊？阿姨她怎么不记得我了？受了点刺激，这一年发生的事情啊，她全都不记得了。怎么会发生这种事儿？这只是暂时的吧？我也不知道。反正现在就记得。我跟许光明在办假离婚呢，大概也就一年前的事儿。对不起啊，丁学姐，我在这住着，什么马也没搬上。我现在也不知道该怎么办了。当着我妈的面，我还得强颜欢笑，当做什么事情没发生。可是我。也许，也许这是个机会。什么机会啊？你跟徐光明啊？不可能。至少这大半年，我发现他对婷婷和阿姨都挺上心的。那也不可能。为什么不可能？你想想啊，至少为了婷婷。嗯、我们两个。对彼此的伤害都太深了，我忘记不了他对我的背叛，他也忘不了我让婷婷的耳朵听不见，就这两样事情，我们彼此都无法忘记，也无法原谅。再说，我们俩的变故都太大了，不可能回得去。要是你们都能像阿姨一样就好了。把这一年的事儿全忘了，回到过去。
好了好我想了一个方案，或许能让妈尽早恢复记忆。什么方案？咱们再去一趟游乐场吧。去游乐场？我记得上次咱们全家一块去游乐场，应该是所有人都不会忘记的。所以我想故地重游。或许能让妈更加自然的想起以前的事情。你是想让婷婷重温一下，她爸爸是怎么抛弃她的？我什么时候抛弃她了？咱们现在先不说这个，你就说这方案行不行？你有没有想过婷婷的感受啊？婷婷，我已经跟她讲过了，她答应了。你怎么能直接跟孩子说这些呢？她那么小。能懂什么呀？他是小，但是他比我们俩更加迫切的想让他姥姥恢复记忆。那要是我妈去了游乐场，再受什么刺激，有个三长两短的，我愿意跟你一起承担任何后果。嗯